one in three humans globally do not have access to safe drinking water. This is one of the leading causes of death in the world. Yet there are excellent solutions to make water drinkable. This ceramic water filter is eco-friendly and can be manufactured anywhere in the world at low cost. We went to Guatemala to visit Ecofiltro, a great social enterprise that manufactured them and teaches entrepreneurs how to set up their own factories. At Lotech Lab, we travel the world to find the best Lotech inventions that are useful, sustainable, and accessible to all. Mi nombre es Philip Wilson, soy el fundador de Ecofiltro aquí en Antigua, Guatemala. ¿Qué es un filtro cerámico? Sí, pues es una tecnología que fue inventada en 1982 por licenciado Fernando Mazariegos de Panajachel, Guatemala. Y es una tecnología que replica, así como la naturaleza purifica agua en mil metros, eh, esto lo purifica en un par de pulgadas o centímetros y está hecho materiales naturales que se consiguen en cualquier parte del mundo. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Por qué el agua...? Sí, pues lo llenas, eh, llenas de agua y por gravedad va goteando poco a poco. Entonces, uno a dos litros por hora te da agua potable. En países como Guatemala, más del 95% de los ríos, eh, los pozos, eh, las fuentes de agua en general están contaminadas con bacterias de origen fecal. O sea, no tener acceso a agua potable mata a más personas que cualquier forma de violencia, incluyendo las guerras. Entonces, cuando llevas agua potable a una comunidad, es la intervención más importante para la salud de la comunidad y para la productividad. O sea, no hay, no hay mejor intervención que llevar agua potable a una familia. Lo que hacen aquí en Guatemala es hierven agua. O sea, usan cuatro leños y lo hierven, pero muchas veces no se hierve correctamente. Entonces, hay muchos niños que tienen infecciones intestinales porque no saben muchas veces cómo hervir de una manera donde el 100% de las bacterias se le mueva. ¿Qué es la historia de Ecofiltro? Eh, empezó como una fundación y mi hermana era la, la dirigía esa. Y cuando ella empezó, había un millón de familias sin agua potable. Pero la fundación regalaba los filtros y tenía, no tenía suficientes recursos para regalar a todas las familias. Entonces, a mí se me ocurrió, este, este filtro lo puedes meter en, en un recipiente de barro para familias urbanas o una cubeta plástica para familias rurales. Entonces, la venta urbana, que es rentable, nos da la posibilidad de mantener los precios muy bajos para las familias en área rural y así hemos logrado eh, más de 400 mil familias en área rural y más de 300 mil en área urbana. Eh, ¿Piensas que se puede uh, reproducir en otras partes del mundo? Sí, de hecho eh, hay eh, 61 fábricas en 39 países. La última es Indonesia. El inventor donó tecnología a la humanidad eh, porque él decía que es muy importante para patentarlo. Entonces de delegaciones vienen aquí a Guatemala les damos toda la información de cómo producir y cómo vender exitosamente en sus países. Esta es una tecnología abierta, así que todas las personas que quieran venir a conocer cómo hacer una fábrica para hacer estos filtros, bienvenidos. Eh, nosotros feliz de darles toda la información. Y me pueden escribir a mí personalmente, pwilson.ecofiltro.com I love this technology. It's a perfect example of low -tech. It's sustainable, accessible, and very useful. Although it looks super simple, it's not. Each parameter must be carefully controlled, especially the raw materials. And you need a good kiln. This is more for entrepreneurs than for amateurs. I tried several times for myself and failed each time. So if you're interested, think big. Do the Ecofiltro training and set up your factory. I will explain the principle to you anyway, and you can find all the details in the written tutorial. You will need 
good quality clay powder, sawdust, some use rice husk or peanut shells finely grinded, clean water, colloidal silver, which is a natural antibacterial agent. The filter is made of a mixture of clay and sawdust. When it is fired in the kiln, the sawdust turns into charcoal. It creates microporosity. Then it is brushed with colloidal silver. When water goes through the filter, pathogens and suspended materials are trapped in the microporosities. This is why the size of the sawdust particles is an important factor. Colloidal silver is used to enhance the inactivation of bacteria and other germs. Once it has passed through the filter, the water is drinkable. The proportion of sawdust and clay is about 50%. It depends on your materials. You have to do some tests. The mixture must be homogeneous at 60% of the volume in water. At Ecofiltro, they use a machine to mix and extrude the mixture. They cut a slice and place it in a hydraulic press to press the shape. Then they let it dry for one or two weeks. The surface is scrapped. Then the filters are placed in the oven at 900 degrees for 9 hours. They fill the filter with water to test them. In one hour, you should have about 1 to 2 liters that pass through. Those who don't pass the test may end up in flower pots. Those who pass the test are covered with a layer of colloidal silver. Simply wash it every six months with a cloth. It is recommended to change it after two years. Drinking water is precious and desperately needed by hundreds of millions of people. I hope that technologies like this will spread because the potential is huge. The goal of the Lotech Lab is to find Lotech innovation, document and promote them so that anyone can replicate them. It's open source and collaborative, so feel free to comment. And if you start your factory, share it with us.